السلام عليكم أهلا وسهلا بكم طلبة الأعزاء طلبة المرحلة الرابعة في قسم الترجمة في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن In this lecture we are going to study relative clauses or uh, ما يسمى بالأسماء الموصولة في اللغة العربية First of all, we want to know what do we mean by a relative clause. So we can define a relative clause as a specific type of subordinate clause that adapts, describes, or modifies a noun. And relative clauses add information to sentences by using a relative pronoun. Then, a relative clause, or the الأسماء الموصولة, هي عبارة عن نوع خاص من أنواع الجمل التابعة. Subordinate clause, يعني لا تأتي الـ relative clause لا يأتي كجملة مستقلة بل دائما تكون جملة تابعة أه ووظيفة الـ relative clauses أو لماذا نستخدم الـ relative clauses uh, in sentences they are used to describe or modify a noun or give some adaptation يعني تعطي, some, تعطي وصف معين أو uh, فد, uh, معلومة جديدة إلى الجملة من خلال استخدام ال relative pronoun. There are many relative pronouns. For example, you have who, whose, that, whom, which, etc. These are called relative pronouns, which are used to add some information to the sentence or to give some uh, description to the head noun. تنطي وصف معين للاسم الرئيسي اللي إحنا دريد نوصفه أو ننطي فد وصف. أو معلومة إضافية تخص ذلك الاسم في الجملة. Now, we use relative pronouns. What are the relative pronouns that are used? You have who or that, which are used for people. Uh, يعني تستخدم للعاقل. Which or that is used for objects. تستخدم لغير العاقل. Where it is used for places. Whose used to talk about position. للتكلم أو عن العائدية أو عن التملك when or that is used to ask for time and why or that is used for uh, uh, referring to reason and whom it is used for object pronouns أي تستخدم للإشارة إلى المفعول به العاقل إذا who and whom uh, تستخدم للإشارة إلى العاقل بينما which تستخدم للسؤال أو للإشارة عن uh, غير العاقل وعن الحيوانات بشكل عام. Now we will uh, discuss these relative pronouns with their usage and some examples to make the uh, 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 picture clearer to you. First of all, we have who and whom. We have to know the difference between them. Who refers to people or refers to the subject. نستخدم uh, relative pronoun who للإشارة إلى الشخص العاقل اللي يكون موقعه أو يقوم مقام الفاعل في الجملة. For example, he who overcomes his anger subdues his greatest enemy. إذا هنا استخدمنا ال relative pronoun who لأن الفاعل هو he اللي هو referring to people يعود إلى شخص العاقل فاستخدمنا ال relative pronoun who. أما whom it is used to refer to people. Objects of the verb أيضا تستخدم للإشارة إلى العاقل لكن أن يقوم مقام المفعول به في الجملة For example, she is the woman whom I met in Greece إذا استخدمنا whom أولا لأنه يشير إلى العاقل لأنه the woman وثانيا موقع the woman في الجملة هو المفعول به لذلك استخدمنا the relative pronoun whom in this sentence Regarding the relative pronoun whose, it is used to uh, refer to position, للإشارة إلى التملك. For example, you have these two uh, separate sentences. That's the boy. His father is a police officer. If we want to uh, join these two sentences, we can do so by uh, using the relative pronoun whose. ممكن أن أربط هذه الجملتين إن منفصلة باستخدام uh, relative pronoun مناسب. فال relative pronoun المناسب في هذه الحالة راح يكون هو whose لأنه الجملة تعبر عن العائدية. ف so we can join these two sentences by saying that is the boy whose father is a police officer. 
and we use which to refer to the subject or object for animals and things نستخدم which للإشارة إلى الفاعل أو المفعول به على شرط أن يكون غير عاقل يعني غير عاقل نقصد يشير إلى الجماد أو يشير إلى الحيوانات بشكل عام لكن إن كان يشير إلى الحيوانات الأليفة اللي تكون داخل البيت في هذه الحالة تعامل معاملة الشخص العاقل أي تأخذ الضمير هو أو هم حسب موقعها في الجملة أما إن كنا نتكلم عن حيوانات بشكل عام فنستخدم لها the relative pronoun which in this case for example do you see the cat which is lying on the roof هنا نتكلم عن أي قطة بشكل عام لذلك نستخدم the relative pronoun which to refer to animals now also you have the relative pronoun that which is used to uh, give some answer for the question which starts with which. For example, if someone asks, which book did Joe re uh, re uh, read? We can say, for example, uh, the one that I gave him. Or we can say the one which I gave him. إذا ممكن أن نستخدم that أو ممكن أن نستخدم which للإجابة عن سؤال بهذه الصيغة. Now, also you can see here the usage of other relative pronouns. For example, you have the relative pronoun when. It is used to refer to time. For example, the day when the concert takes place is Sunday. The year when you were born was memorable. Let's cross the bridge when we come to it. So there's always some reference to time. Or if there is some reference to place, we use the relative pronoun where. For example, the site where the concert will take place is Golden Gate Park or the city where you live is beautiful or you can say sign your name on the form where I have put across so there is always some reference to place that's why we have used the relative pronoun where regarding the relative pronoun why it is used when there is some reference to the reason نستخدم relative pronoun why for example I don't know the reason why the market is closed today she doesn't know why he is not coming today and I would like to know the reason why you are so late so there is some reference to the reason that's why we have used the relative pronoun why in these sentences now these are other examples to show you the usage of relative pronouns the book which I like is on the table. Of course, here we have used which because we are referring to the book which is inanimate. لأنه هو غير عاقل لذلك نستخدم which. وطبعا ممكن أن أقول that the book that I like وتصبح الجملة أيضا صحيحة. Number two, you have the man who wants the book is here. Of course, here we have used the relative pronoun who because we are referring to some animate person اللي هو الزمان نشير إلى شخص عاقل لذلك استخدمنا وطبعا موقع الفاعل لذلك استخدمنا who the student whose hand was up gave the wrong answer here we have used whose because there is some kind of position هنالك عائدية شيء معين لذلك استخدمنا whose in number four the car that أحمد is driving is not here هنا أيضا استخدمنا that أو ممكن نستخدم which أيضا لأنه تشير إلى غير شيء غير عاقل اللي هو ذكر اللي هو جماد لذلك نستخدم أما that أو بالإمكان أن نستخدم which also here there are other examples uh, I play a kind of music that nobody likes أيضا ممكن أن نستخدم that أو ممكن أن نستبدلها ب which the man whom you saw was not the famous actor. Here we have used the relative pronoun whom, first of all, because it refers to animate person, يشير إلى شخص عاقل, the man. وثانيا لأن موقع في الجملة هو مفعول به. لأن الجملة الأصلية هي I saw the man who was not the famous actor. فإذا استخدمنا whom لأنها تقوم مقام المفعول به. 
I remember the day when I took my first airplane trip. إذا هنا إشارة إلى الزمن the day لذلك استخدمنا when. I have a neighbor whose parents live in Australia. Here you have some kind of position لديك نوع من التملك أو العائدية لذلك استخدمنا whose. The book which I like is on the table. Here we have the book which is inanimate غير عاقل لذلك استخدمنا which وبالإمكان إنه نستخدم that instead of which. Now, we come to the types of relative clauses in English. ما هي أنواع relative clauses في اللغة الإنجليزية? We can say that English has three types of relative clauses. هنالك ثلاثة أنواع من relative clauses في اللغة الإنجليزية. These three types are number one, restrictive or defining relative clauses. Number two, non-restrictive or non-defining relative clauses. And number three, they are called free relative clauses. Of course, we are going to study each one in detail with a good number of examples to show you the difference between these three types. Let's start with the first type, which is called restrictive or defining relative clauses. A restrictive clause provides information necessary for the identification of the antecedent noun mentioned in the main clause. Even في هذا النوع من ال relative clauses which is called restrictive or defining تكون المعلومة التي نعطيها في الجملة من أجل وصف اسم معين داخل الجملة تكون هذه المعلومة ضرورية جدا من أجل أن نعرف أو نحدد هذا الاسم الذي نريد أن نعطي معلومات مهمة عنه. Okay, for example, I saw the actress who won the Oscar. The boy who left is Spanish. I enjoyed the meal which or that you made us. These are examples of restrictive relative clauses in which the, uh, the restrictive relative clause gives necessary information. يعني تكون المعلومة هنا معلومة مهمة, معلومة ضرورية, معلومة أساسية من أجل أن يكتمل معنى الجملة. So, it is possible to delete the relative pronoun and the copula. في هذه الحالات من كل لدينا restrictive relative clause ممكن أحياناً أنه نحذف the relative pronoun ونحذف the copula. The copula اللي هو usually يكون verb to be. فإذاً ممكن أن نستغني عن the relative pronoun وعن verb to be من الجملة. في هذه الحالة يطلق عليه reduced Restrictive relative clause reduced باعتبار إنه صار مختصر نوعا ما بعد أن حذفنا من عنده the relative pronoun و the copular verb. بالحقيقة حين يكون لدينا reduced restrictive relative clause يأتي على أربعة أشكال. الشكل الأول when you have present participial phrase. For example, you say the boy standing in the corner is blind. This is a present participial phrase because you have standing which ends with ing. Okay. Uh, the original sentence is the boy who is standing in the corner. فإذن uh, uh, ممكن أنه نستغني عن the relative pronoun و the copular verb فتصبح لدينا هذه الجملة the boy standing in the corner. هذا يسمى reduced restrictive relative clause. أو أن تكون the reduced restrictive relative clause يأتي على صيغة past participial phrase أي أنه نستخدم الفعل أما بصيغة ed أو en أو بصيغة irregular form For example, students taught by means of the computer learn faster The original sentence is students who are taught by means of the computer في هذه الحالة حذفنا ال relative pronoun وحذفنا ال copular verb فأصبح لدي ما يسمى reduced relative restrictive relative clause أما الحالة الثالثة أن يكون لدينا prepositional phrase أي حرف جر و يعني يتلوه prepositional phrase for example the pen on the table is broken the original sentence is the pen which is on the table is broken ممكن أن نستغني عن الرلاتيف برونون وعن الكوبيلر فيرب فيصبح لدي ما يسمى reduced restrictive relative clause أما الشكل الرابع والأخير للreduced relative clause 
أن يأتي بصيغة infinitive يأتي بصيغة المصدر أي باستخدام to زائدا مصدر الفعل For example Mary was the only person to offer her help معناها الجملة الأصلية هي Mary was the only person who uh, offered uh, her help استغنينا عن ال relative pronoun فأصبح لدي ما يسمى ب reduced restrictive relative clause Now نأتي إلى النوع الثاني which is called non-restrictive or non-defining relative clauses uh, In this kind of relative clauses Uh, they, uh, uh, this kind of clause doesn't restrict or define the meaning or reference of the antecedent proper noun mentioned in the main clause. Uh, the information given in the relative clause is secondary to the one in the main clause. في هذا النوع من relative clauses, which is called non-restrictive or non-defining, the uh, relative clause اللي دا استخدمه مدى يحدد الاسم اللي دا أشير إلى بشكل حاسم أو بشكل مهم ودائما تكون المعلومة اللي دا استخدمها باستخدام الرالتف كلوز اللي يكون نان ديفايننج تكون المعلومة ثانوية لأن المعلومة الأساسية حتكون موجودة بالجملة الأصلية أو بالجملة الرئيسية أو بالعبارة الرئيسية المستقلة في الجملة أما الرالتف كلوز في, في هذا النوع ينطيني معلومة لكن هذه المعلومة غير أساسية يعني ممكن بكل بساطة أنه أستغني عن الرالتف كلوز في هذا النوع من الجمل لأن المعلومة هنا لا تكون معلومة أساسية بل هي معلومة ثانوية For example if we say John who always makes jokes never comes to class on time إذا الجملة اللي هي non-restrictive relative clause اللي هي who always makes jokes هي عبارة عن معلومة ثانوية وليست معلومة أساسية فبالإمكان أنه نستغني عنها بكل بساطة ولن تؤثر على معنى الجملة This is Mr. Johnson who sent the telegram last week أيضا هذه non-restrictive relative clause who sent the telegram last week This is a secondary information هاي معلومة ثانوية ليست أساسية ممكن أنه أستغني عنها بكل بساطة I met John's father who lives in London. Aidan, the non-restrictive relative clause who lives in London is just a secondary kind of information. هي عبارة عن معلومة ثانوية وليست أساسية. ودائما يبغى أن ننتبه إنه the non-restrictive relative clauses تأتي محصورة ما بين فارزتين. It comes always between two commas. كما تلاحظون في المثال الأول حين تكون موجودة في منتصف الجملة هنالك فارزة تسبقها وفارزة تتبعها أما إن كانت الـ Non-Restrictive Relative Clause يأتي في نهاية الجملة في المثالين الثاني والثالث ففي هذه الحالة فقط راح تكون مسبوقة بفارزة لأنه راح تكون في نهاية الجملة هنالك النقطة فتكون أيضا مسبوقة بالفارزة هاي ملاحظة مهمة ينبغي أن يعني ننتبه لها كي نفرق بين ال restrictive وال non restrictive لأن ال restrictive relative clauses لا توجد فوارز تفصلها عن الجملة الأصلية لكن if you have a non restrictive relative clause there should be commas لازم هنالك تكون موجودة الفوارز now Regarding the non-defining or non-restrictive relative clause, it is a relative clause that refers to the preceding noun. هو أيضا دا يشير إلى الاسم الذي يسبقه. It gives additional information and therefore it can be omitted without causing any confusion or changing of the meaning. إذا مجرد وظيفة ال non-restrictive relative clause إنه يزود الجملة بمعلومة إضافية. لكن هذه المعلومة ممكن أن استغناء عنها ممكن أنه أحذفها من الجملة بدون أن تسبب لي أي تشويش أو بدون أن تغير لي المعنى As it is an additional piece of information for the meaning of the sentence we put it between commas وقلنا لأنه هي عبارة عن معلومة إضافية ولكنها ليست أساسية لذلك دائما نضعها بين فارزتين حتى نميزها عن النوع الأول اللي هو restrictive relative clause. Also, it is possible to delete the relative pronoun and the copula 
uh, in non-restrictive relative clauses. Also, such clause will be called reduced non-restrictive relative clause. أيضا راح يكون عندي non-restrictive relative clause لكنه مختصر reduced. بذلك بحذف ال relative pronoun وال copular verb. For example. علي our new teacher is living in بصرة كما تلاحظون هنا الجملة الأصلية هي علي who is our new teacher is living in بصرة في هذه الحالة استطعنا أن نحذف ال relative pronoun و copular verb فأصبح لدي ما يسمى uh, reduced non-restrictive relative clause The second example is the invitation sent by George should please Mary الجملة الأصلية هي The invitation which was sent by George should please Mary. فإذا حذفنا relative pronoun وحذفنا copular verb فأصبحت الجملة كما ترون وتسمى reduced non-restrictive relative clause. There is also another type of non-restrictive relative clauses which is called sentential relative clause which modifies the main clause. يعني أحيانا يأتي a non-restrictive relative clause على هيئة جملة كاملة وهذه الجملة لا تصف أو لا تشير إلى الاسم الذي يأتي قبلها مباشرة وإنما تشير أو تصف الجملة الكاملة الجملة اللي تسبقها بالكامل okay? This is called a sentential relative clause For example He invited the chairperson which surprised us all This means that inviting the chairperson يعني عملية دعوة أو توجيه الدعوة إلى chairperson هو الأمر الذي أثار استغرابنا This is called sentential لأن هنا ال which لا تشير إلى الاسم القبلها لا تشير إلى chairperson okay? وإنما تشير إلى the whole thing أو the whole clause Number or in the second example they took Ali to the park which was very helpful معناها taking Ali to the park the act of taking Ali to the park is the matter which was very helpful فإذا هنا uh, ال relative uh, uh, pronoun لا يصف الاسم الذي قبله وإنما يصف الجملة التي قبله بالكامل The streets were empty which was unusual for this time of day إذا the fact that the streets were empty حقيقة كون الشوارع uh, فارغة هو الأمر اللي uh, uh, نستغرب منه which was unusual أمر غير معتاد فإذا هنا أيضا استخدمنا ال non-restrictive relative clause كي يصف الجملة اللي قبله بالكامل ماذا يوصف uh, uh, اسم معين ولكن يوصف حالة بأكملها this is called sentential relative clause as you can see here the uh, difference uh, between restrictive relative clauses and non-restrictive relative clauses as you can see from the definition من خلال تعريف الاثنين ممكن انه نتوصل الى الفرق so uh, if we want to define restrictive relative clauses we can say it is a relative clause that is essential to the meaning of a sentence اذا يكون ال restrictive relative clause مهم جدا من اجل تكملة معنى الجملة while non-restrictive relative clause it is a relative clause that is not essential to the meaning of the sentence يكون غير ضروري أو تكون معلومة ثانوية بالنسبة للجملة ولذلك ممكن أنه نستغني عنها بكل بساطة كما تحظون الأمثلة the paper that I have just finished is due tomorrow or the employees who work this afternoon are late here are Examples of restrictive relative clauses in which the uh, meaning is essential. They provide essential information. What, while if we say the final manuscript, which was well formatted, was submitted on time, or the woman, whoever she was, left yesterday morning, as you can see here, we have non-restrictive relative clauses because they are put between two commas. Mahsura takun ma bain. فارزتين لذلك معناها أنه المعلومة ليست أساسية بل هي معلومة ثانوية ويمكن بكل بساطة حذفها من الجملة والاستغناء عنها بدون ما تأثر على معنى الجملة وبدون ما تغير معنى الجملة Now, there is an important note ملاحظة مهمة ينبغي الانتباه إليها 
A sentence may contain a restrictive or a non-restrictive relative clause, each of which has a different implication. إذا أحيانا تأتي نفس الجملة مرة باستخدام restrictive relative clause ومرة ثانية باستخدام non-restrictive relative clause. حين نجد هكذا حالة هذا يعني إنه الجملتين لهما معنيين مختلفين تماما. كل جملة لها معنى راح يكون مختلف عن الجملة الأخرى باستخدام restrictive or non-restrictive. For example, if we say My sister who lives in Baghdad is leaving for Amman next week. This is an example of a restrictive relative clause. معناها المعلومة اللي دا أنطيها من خلال استخدام الrelative clause تكون معلومة أساسية لتكمل معنى الجملة. معنى الجملة هنا is that uh, it identifies which of my sisters is referred to. It implies that I have other sisters who live somewhere else. إذن من كل دينا هذه الجملة ويكون فيها relative clause restrictive يكون معناها إنه أنا دا أحدد أي من أخواتي دا أشير إلها معناها I have more than one sister لدي أكثر من أخت واحدة وربما كل واحدة من هذه الأخوات تعيش في مكان يعني بعيد عن الأخرى فدا أحدد ينبغي أن أحدد من هي الأخت التي أشير إليها لذلك قلنا Who lives in Baghdad حتى يكون واضح للمستمع أنه I'm referring to my sister who lives in Baghdad فإذا هنا المعلومة تكون أساسية حتى يكتمل بها معنى الجملة But if I used non-restrictive relative clause and I say my sister who lives in Baghdad is leaving for Amman next week and I have put the relative clause between two commas تلاحظون هنا أن الرلتف كلوز محصور ما بين فارزتين معناها أنه uh, the, the, um, the uh, information here is not necessary معناها uh, uh, I have only one sister فما يحتاج أصلا أحدد where she lives لأنه uh, maybe it is well known to the, to the hero يعني اللي يسمعني ويعرف أنه أنا لدي أخت واحدة فقط فممكن أنه يعرف بالتأكيد مكان إقامتها ف there is no need to uh, mention it ولكن إذا إذا حبيت أنه أضيف هاي المعلومة راح تكون معلومة ثانوية لكنها لن تكون معلومة أساسية في الجملة فإذا حين نستخدم relative clause ويكون restrictive سيعطي معنى مختلف تماما عن معنى الجملة اللي نستخدم بها non-restrictive relative clause أرجو الانتباه إلى هذه الملاحظة المهمة النوع الثالث من أنواع Relative Clauses in English as we said it is called Free Relative Clauses أو Relative Clauses اللي يكون حر What does this mean? It means Free Relative Clauses are Headless Headless معناها أنه من أستخدم Relative Pronoun here أو Relative Clause لا يشير إلى اسم يأتي قبل مباشرة وإنما يستخدم بشكل عام بدون الإشارة إلى اسم يسبقه They don't refer back to any head noun phrase in the main clause إذا كما تلاحظون لا تشير ال relative pronouns في هذه الحالة إلى أي اسم رئيسي في الجملة بل تشير إلى شيء يعني أو الجملة ككل For example Whoever designed this project is a genius كما تلاحظون هنا استخدمنا Whoever وماكو قبلها اسم تنشير إلى So this is called free relative clause Or when we say he knows why we are meeting إذا استخدمنا why دون أن يكون أو دون أن يسبقها اسم معين Take whichever you like أيضا هنا استخدمنا whichever دون الإشارة إلى اسم محدد I will stay where you stay أيضا استخدمنا where دون ذكر اسم مكان قبلها Give this present to whom you may like أيضا whom استخدمناها بدون وجود اسم تعود عليه He knows where we are going أيضا استخدمنا where للإشارة إلى المكان دون أن, يكون دون أن يسبقها اسم معين Or he knows when we are meeting أيضا استخدمنا the relative pronoun when to refer to time للإشارة إلى الزمان رغم أنه ماكو قبل اسم يشير إلى الزمان إحنا ممكن نقول He knows the time when we are meeting 
لكن ممكن احيانا نستخدم الفري ريلاتيف كلوز بان ما نذكر الاسم اللي نشير اليه فقط نستخدم الريلاتيف برونون وراح يكون واضح من معنى الريلاتيف برونون آه انه هل هو يشير الى الزمان ام الى المكان ام الى الفاعل ام الى المفعول به وهكذا so this is the third kind which is called free relative clauses now we come to the choice of relative pronoun اختيار ال relative pronoun المناسب there are some restrictions هناك بعض القيود في استخدام ال relative pronouns number one the pronoun that cannot replace which since it is preceded by a preposition نحن ذكرنا قبل قليل انه ممكن انه استخدم that بدل من relative pronoun which okay. لكن هنالك حالة واحدة لا استطيع ان استبدل uh, uh, which be that هاي الحالة عندما يكون which مسبوقا بحرف جر في هذه الحالة لا يمكن ان استبدل which be that فمثلا نقول the novel for which he won the prize is selling very well اذا هنا لدينا which مسبوق بحرف جر في في هذه الحالة لا أستطيع أن أستبدل باستخدام that number two the relative pronoun can be omitted only when it functions as object ممكن أنه نحذف ال relative pronoun إذا كان يقوم مقام المفعول به فقط for example we can say the boy whom I saw yesterday left for London or we can say the boy I saw yesterday left for London إذا ممكن أن نحذف ال relative pronoun إذا كان يقوم مقام المفعول به. As you can see here also in defining relative clauses, we can omit the relative pronoun but only as the object of the following verb. ممكن إنه نحذف ال relative pronoun فقط إن كان يقوم مقام المفعول به. For example, we can say there is the man. whom we met yesterday or there is the man that we met yesterday or we can say there is the man we met yesterday بأنه نحذف ال relative pronoun لأنه يقوم مقام المفعول به but we cannot omit the relative pronoun if it serves as the subject of the verb حين يكون ال relative pronoun يقوم مقام الفاعل في هذه الحالة لا يمكن على الإطلاق أن نحذف a relative pronoun. For example, she's an actress who or that was awarded an Oscar. We cannot omit the relative pronoun here. لا نستطيع أن نقول she's an actress was awarded an Oscar. لماذا؟ لأنه the relative pronoun هنا يشير إلى الفاعل. فإن كان يشير إلى الفاعل لا يمكن أن يحذف من الجملة. Now. Also in English, there is some uh, distinction uh, or some distinctive characteristic. هناك ميزة uh, مهمة وهي إنه there is an alternation among the three relative pronoun options. إذا لدينا خيارات إما أن نستخدم WH word أو نستخدم that أو نستخدم zero. يعني there is no need for any relative pronoun in certain cases. لاحظوا نفس الجملة ممكن إنه أستخدم Uh, WH word أو أستخدم that أو لا أستخدم a relative pronoun This is the house which I told you about Or we can say this is the house that I told you about Or we can say this is the house I told you about فإذا we have these three options لدينا uh, واحدة uh, uh, من هذه الخيارات ممكن أنه uh, نختارها وتكون الجملة صحيحة Now, we come to the Arabic relative clauses أو الاسم الموصول في اللغة العربية A relative clause is a clause or a part of a sentence that does make a complete meaning that begins with a relative pronoun إذا تكون relative clause في اللغة العربية أيضا هو عبارة عن جزء من جملة نستخدمها لكي يكمل معنى الجملة وتبدأ ب relative pronoun It is also called adjective clause Why? Because it functions as an adjective uh, to provide more information or describes the noun or pronoun that come before it. إذا أحيانا تسمى عبارة عن عبارة وصفية adjective clause لأنها 
تؤدي وظيفة الصفة لأنها تنطي معلومة إضافية كأنما تصف الاسم أو أحيانا الضمير الذي يسبقها In Arabic uh, as you know it is called جملة الصلة والرالتف pronoun is called الاسم الموصول uh, There is some uh, uh, characteristic uh, which is very important in Arabic which says that they agree with antecedent noun phrase in number, gender and case and with the resumptive pronoun الضمير العائد in number and gender باللغة العربية عادة تتوافق الأسماء الموصولة مع الـ الـ الاسم اللي دنوصفه في الجملة من ناحية إن كان الاسم مثلا مفرد أو مثنى أو جمع أو من ناحية التذكير والتأنيث أو في حالة المثنى من كل لدينا اللذان واللتان ينبغي أيضا أن يتوافق الاسم الموصول مع الاسم اللي قبله من ناحية الأعراب إن كان مرفوع أو منصوب أو مجرور وأيضا هنالك ما يسمى بالضمير العائد في جملة الصلة It is called resumptive pronoun in English هذا أيضا يجب أن يتوافق مع الاسم اللي دنوصفه بالجملة من ناحية إن كان الاسم مفرد أو مثنى أو جمع ومن ناحية الاسم إن كان مذكر أو مؤنث لاحظوا هنا الأسماء الموصولة في اللغة العربية الذي يستخدم للإشارة إلى المفرد المذكر التي للإشارة إلى المفرد المؤنثة ولجمع غير العاقل اللذان للمثنى المذكر اللتان للمثنى المؤنث الذين للجماعة الذكور واللاتي لجماعة الإناث هنا بعض الأمثلة لاستخدام الأسماء الموصولة في اللغة العربية أحمد هو الذي فاز بالجائزة طبعا استخدمنا الذي لأنه لدينا مذكر مفرد ليلى هي التي تعلمت الحياكة استخدمنا التي لأن لدينا مفرد ومؤنث أمر ومحمد هما اللذان يعملان استخدمنا اللذان لأن لدينا مثنى مذكر عمر ومحمد القريتان اللتان شهدتا جهاد المسلمين إذا استخدمنا الاسم الموصول اللتان لأنه سبقها اسم مثنى مؤنث الطبيبات اللاتي يعملن في المستشفى إذا استخدمنا الاسم الموصول اللاتي لأنه مسبوق باسم وهذا الاسم هو عبارة عن جمع مؤنث سالم الجنود الشجعان هم الذين يدافعون عنا هنا استخدمنا الذين لأن الاسم اللي توصفه اللي هو الجنود هو عبارة عن اسم في حالة جمع التكسير وأيضا يشير إلى جماعة الذكور لذلك استخدمنا الذين Types of relative clauses in Arabic مثل ما استعرضنا أنواع الرلاتيف كلوزز باللغة الإنجليزية نأتي الآن إلى استعراض أنواع الرلاتيف كلوزز في اللغة العربية We can say that Arabic has two types of relative clauses depending on the grammatical definiteness of the head uh, noun phrase or the antecedent. إذا في اللغة العربية يوجد uh, نوعان من أنواع ال, uh, الجملة الصلة أو ال, ال relative clauses uh, uh, تقسم هذه إلى نوعين اعتمادا على uh, حالة الاسم uh, اللي دنوصفه في الجملة. إن كان هذا الاسم معرف أم نكرة فإذا على هذا الأساس راح تقسم إلى قسمين القسم الأول أو النوع الأول it is called syndetic or definite relative clauses the antecedent noun phrase must be definite and a relative pronoun is always present إذا في هذا النوع حين يكون الاسم الذي نشير إليه معرفا this is called syndetic or definite ودائما يكون الاسم الموصول موجودا في الجملة For example رأيت الولد الذي كسر الباب إذا الولد هو الاسم الذي نشير إليه لذلك استخدمنا معه الذي للإشارة إلى المفرد المذكر وكما تلاحظون الولد اسم معرف يعني بأل التعريف فإذا This is called syndetic or definite أو نقول حضرت الفتاة التي فازت بالجائزة 
ايضا هنا استخدمنا التي لانها تعود الى اسم مفرد مؤنث وهذا الاسم المفرد المؤنث معرف لان يحتوي على ال التعريف فاذا هذا النوع الاول اللي يسمى سندتيك اور ديفينيت ريلاتيف كلوز كما تلاحظون اذا اريد اترجم الجملتين الى اللغه الانجليزيه في الحالتين اذا كان لدينا الذي او التي في الحالتين نترجمها الى هو فسنقول ذا بوي هو اور ذا جيرل هو هذه واحده من الاختلافات التي سنشرحها بعد قليل ان شاء الله بالتفصيل اما النوع الثاني it is called asyndetic or indefinite relative clauses in this type the antecedent noun phrase is indefinite a relative pronoun cannot be used and the resumptive pronoun cannot be deleted اذا النوع الثاني من انواع الاسم الموصول في اللغه العربيه ان يكون الاسم الذي نشير اليه اسم نكره في هذه الحاله لا استطيع ان استخدم اسم موصول اذا كان الاسم اللي نشير الى نكره لا يمكن ان يكون هنالك اسم موصول في الجمله لكن الضمير العائد لا بد ان يكون موجود في هذا النوع ولا يمكن ان نحذفه ولا يمكن الاستغناء عنه في الجمله فور اكزامبل رايت بيتا بناه علي لاحظوا هنا الاسم اللي تنشير اليه هو بيتا وهو اسم نكره اندفنت فاذا في هذه الحاله لا استطيع ان اضع اسم موصول لا استطيع ان اقول رايت بيتا الذي بناه علي this is ungrammatical this sentence will be wrong because the noun is indefinite لانه الاسم نكره فلا يجوز ان اضع بعده اسم موصول لكن ينبغي ان يكون الضمير العائد موجود ولا استطيع الاستغناء عنه الضمير العائد هنا هو الهاء في بناه فاذا لابد ان يكون دائما موجود لا استطيع ان اقول رايت بيتا بنى علي لابد ان يكون هنالك وجود للضمير العائد اوكي او نقول هذا ولد رايته في الصف امس ايضا ولد هو اسم نكره لذلك لا استطيع ان اضع بعده اسم موصول لكن الضمير العائد موجود وهو الهاء في رايته استلمت رساله لم اقراها حتى الان ايضا رساله هو عباره عن اسم نكره لذلك لا يكون متبوعا باسم موصول لكن الضمير العائد لا بد ان يكون موجود ولا استطيع ان احذفه من الجمله هنا الضمير العائد هو العائد سوري هو الهاء في اقراها يعود على رسالة. So this is the second type of relative clauses in Arabic. Now, after discussing the types of relative clauses in both languages, we come to uh, highlight the main differences between the two languages regarding relative clauses. بعد أن استعرضنا أنواع relative clauses باللغتين، uh, uh, نحاول أن نلخص الموضوع من خلال uh, إبراز أوجه الاختلاف بين اللغتين. So we can say that English and Arabic relative constructions differ in a number of ways. هنالك عدة اختلافات فيما يخص موضوع ال relative constructions باللغتين. Number one. In English, the relative pronoun appears whether the antecedent is definite or indefinite. But in contrast, in Arabic, the relative pronoun is used only if the antecedent is Definite. إذا في اللغة الإنجليزية ال uh, relative pronoun دائما يكون موجودا سواء كان الاسم الذي نشير إليه نكرة أم معرفة فممكن أن يكون ال relative pronoun موجود في الحالتين أما باللغة العربية فكما شرحنا قبل قليل قلنا إذا كان الاسم الذي نشير إليه نكرة فلا يمكن أن أستخدم بعده uh, اسم موصول فهذا هو الاختلاف الأول بين اللغتين لاحظوا مثلا في المثال زرت مدينة تدمرت بيوتها هنا مدينة هو اسم نكرة لذلك لا أستطيع أن أضع آآ آآ اسم موصول بعده لأن هذا لا يجوز في اللغة العربية لكن باللغة الإنجليزية ممكن وبكل بساطة أن أضع اسم موصول أو relative pronoun حتى وإن كان الاسم الذي أصفه اسم نكرة فنفس هذه الجملة ممكن أترجمها إلى, الع... إلى الإنجليزية وأقول I visited a city 
whose houses have been destroyed اذا a city رغم انه كون هو اسم نكره لكن ممكن ان ياتي متبوعا باسم موصول وهذه الحاله موجوده في الانجليزيه فقط لكنها غير موجوده في اللغه العربيه number 2 او الاختلاف الثاني in english the relative pronoun can be optionally deleted when it replaces an object np او noun phrase اذا في اللغه الانجليزيه ممكن انه نحذف ال relative pronoun اختياريا حين يكون او حين يحل محل المفعول به اما في اللغه العربيه uh, it doesn't allow the deletion of the relative pronoun since it functions as a tie between the main clause and the relative clause باللغه العربيه او اللغه العربيه لا تسمح بان نحذف الاسم الموصول من الجمله لانه عباره عن جسر الوصل ما بين الجملة الرئيسية وما بين الجملة الصلة فلذلك لا يمكن أن نستغني عن الـ relative pronoun في اللغة العربية بينما ممكن أن نحذفه باللغة الإنجليزية إذا كان يقوم مقام المفعول به As you can see in these three sentences in English we can say either this program or this is the program which I told you about باستخدام which أو we can say This is the program that I told you about. Or we can omit the relative pronoun because it functions as the object here. And we can say, this is the program I told you about. So we have three options in English. But when we come to Arabic, you can find that all three sentences will be translated as one single sentence, which is, هذا هو البرنامج الذي أخبرتك عنه. لا نستطيع هنا أن نحذف الاسم الموصول لا نستطيع أن نقول هذا هو البرنامج أخبرتك عنه ستصبح الجملة ركيكة ستصبح الجملة ungrammatical or incorrect فإذا لا أستطيع أن أستغني عن الاسم الموصول في اللغة العربية بينما يمكن أن أستغني عنه في اللغة الإنجليزية حين يكون موقعه موقع المفعول به هذا هو الاختلاف الثاني أما الاختلاف الثالث English unlike Arabic allows preposition fronting This means that placing the preposition before the relative pronoun هناك خاصية تميز اللغة الإنجليزية وهي أنه ممكن أحيانا أنه أقدم حرف الجر على relative pronoun فممكن أن أقول This is the room which we are staying in بأن أضع الحرف الجر في نهاية الجملة وممكن أنه أقدم على relative pronoun وأقول This is the room in which we are staying هذه يسموه preposition fronting أو تقديم حرف الجر على relative pronoun باللغة العربية لا أستطيع أن أفعل نفس الشيء لا أستطيع أن أقدم حرف الجر على الاسم الموصول فالجملتين بالإنجليزية ممكن أنه تترجم إلى جملة واحدة بالعربية وهي هذه هي الغرفة التي مكثنا فيها فكما تلاحظون فيها لابد أن تكون في نهاية الجملة لا أستطيع أن نقول هذه هي الغرفة فيها التي مكثنا ستصبح جملة ركيكة جدا وجملة غير عربية أصلا Oh, we can say the people whom I talked to were nice. Or uh, I can say the people to whom I talked were nice. بأن أقدم حرف الجر على الاسم الموصول. لكن أيضا باللغة العربية هذا غير مسموح. فالجملتين راح تترجم إلى الناس الذين تحدثت معهم كانوا لطيفين. لا أستطيع أن أقدم uh, ال ال حرف الجر. على الاسم الموصول باللغة العربية بينما يكون هذا الشيء ممكنا في اللغة الإنجليزية وهذا هو الاختلاف الثالث Regarding the fourth difference Arabic relative clauses require a resumptive pronoun that is co-referential with the object relative pronoun while Arabic, uh, sorry, while English doesn't إذا باللغة العربية قلنا لدينا ما يسمى بالضمير العائد أو resumptive pronoun ويكون هذا ضمير العائد وجوده ضروري جدا من أجل أن يشير إلى الاسم اللي تنصفه في الجملة For example رأيت المريض الذي أنقذته 
الطبيبة إذا الهاء في أنقذته هذا هو ما يسمى بالضمير العائد أو resumptive pronoun ويعود على الاسم الذي هو المريض باللغة الإنجليزية we don't have this type of pronoun ما عندنا هذا النوع من أنواع الضمائر so it can be translated as I saw the patient whom the doctor saved أو نقول استلمت الرسالة التي كنت أنتظرها لاحظوا الها في أنتظرها هو هذا ضمير العائد اللي يعود على الاسم اللي دا أصفى اللي هو الرسالة بينما in English you don't have this type of pronoun this sentence can be translated as I received the letter which I was waiting for so there is no such thing as a resumptive pronoun in English but it is found in Arabic وهذا هو الاختلاف الرابع Number five, English relative pronouns show animate-inanimate distinction باستخدام uh, who or which whereas Arabic doesn't show this distinction الذي and التي can be used for both animate and inanimate head noun إذا في اللغة الإنجليزية uh, ذكرنا حين شرحنا ال relative pronouns قلنا إذا كنا نتكلم عن شخص عاقل فلدينا خياران أما أن نستخدم هو أو هم اعتمادا على موقع الاسم إن كان فاعل أو مفعول به وإن كان الاسم غير عاقل فنستخدم which باللغة العربية لا يوجد هذا الاختلاف يعني ممكن أن نستخدم الذي أو التي للإشارة إلى العاقل وإلى غير العاقل كما تلاحظون بالأمثلة for example We don't know the man who donated this money. إذا هنا استخدمنا who باعتبار إنه تشير إلى العاقل. حين نترجمها نقول لا نعلم من الرجل الذي تبرع بهذه النقود. أو نستخدم مثلا uh, which the, this is the car which Alex wants to buy. إذا استخدمنا which لأنه تشير إلى uh, غير عاقل the car. حين نترجمها راح نقول هذه هي السيارة. التي يرغب أليكس بشرائها إذا استخدمنا التي للإشارة إلى غير العاقل I saw the dog which entered the house هنا استخدمنا which للإشارة إلى الانيمالز فإذا حين نترجم نقول رأيت الكلب الذي دخل إلى المنزل فإذا أيضا استخدمت الذي للإشارة إلى الحيوان أو إلى غير العاقل فإذا هذا هو الاختلاف الخامس أنه باللغة الإنجليزية يميزون ما بين الاسم إن كان عاقل أو غير عاقل باستخدام هو هوم للعاقل وباستخدام which لغير العاقل أما باللغة العربية فالذي والتي ممكن أن تستخدم للإشارة إلى العاقل وإلى غير العاقل على حد سواء أما تلاحظون هنا الاختلاف السادس Uh, Arabic relative pronouns show number, gender, and only in the dual case distinctions, while English relative pronouns don't show such distinctions. إذا في اللغة العربية تكون الأسماء الموصولة تتفق مع الاسم الذي تشير إليه من ناحية إن كان الاسم مفرد أو مثنى أو جمع، ومن ناحية إن كان الاسم مذكر أو مؤنث، وأيضا في حالة المثنى اللي عدى مثلا اللذان واللتان أيضا ينبغي أن يتفق أو يتوافق الاسم الموصول مع الاسم الذي يشير إليه من ناحية الإعراب إن كان الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور بينما باللغة الإنجليزية لا يوجد هذه لا توجد هذه الاختلافات أوكي فلاحظوا هنا مثلا نقول نجح التلميذ الذي ثابر على الدراسة استخدمنا الذي لأن لدينا كما ترون الاسم هو عبارة عن مفرد مذكر نجحت التلميذة التي هنا لدينا مفرد مؤنث لذلك استخدمنا التي نجح التلميذان اللذان ثابرا هنا استخدمنا اللذان لأن لدينا مثنى مذكر وفي حالة الرفع أو حين نقول نجحت التلميذتان اللتان ثابرتا على الدراسة هنا استخدمنا الاسم الموصول اللتان لأن لدينا اسم مثنى وهذا مثنى مؤنث وهو أيضا مرفوع نجح التلاميذ الذين ثابروا على الدراسة هنا استخدمنا الاسم الموصول الذين لأن الاسم اللي نشير إلى 
هو عبارة عن اسم في حالة الجمع جمع التكسير هنا ويدل على جماعة الذكور نجحت التلميذات اللاتي ثابرنا على الدراسة هنا استخدمنا الاسم الموصول اللاتي لأن الاسم الذي تشير إليه هو اسم في حالة جمع المؤنث السالم فاستخدمنا اللاتي نجحت التجارب التي أجريت في المختبر هنا استخدمنا التي كاسم موصول لأن الاسم الذي تشير إليه هو عبارة عن جمع لغير العاقل ففي هذه الحالة نستخدم الاسم الموصول التي لاحظوا هنا الأمثلة توضح لكم كيفية استخدام اللذان واللتان بحسب الاسم الذي يأتي قبلها إن كان مرفوع أو منصوب أو مجرور في المثال الأول حضر المهندسان اللذان صمما المشروع نلاحظ هنا استخدمنا اللذان أولا في حالة المثنى والمذكر لأنه عندنا مهندسان هو عبارة عن اسم مثنى مذكر ثانيا استخدمنا اللذان في حالة الرفع لأن الاسم الذي تصفه هو مرفوع باعتباره هو الفاعل في الجملة so we have here the nominative case يعني لدينا حالة الرفع لذلك استخدمنا اللذان حين نترجمها سنقول uh, the two engineers who designed the project came إذا في اللغة الإنجليزية بما أنه ليس لدينا ما يسمى بالإعراب كما هو الحال في اللغة العربية فراح أترجمها مجرد باستخدام هو لأنه يشير إلى العاقل أما إن كان الاسم الذي نشير إليه في حالة أجر in the genitive case كما في المثال الثاني سلمت على الشاعرين اللذين فازا في المسابقة اللذين هنا جاءت في حالة أجر لأن الاسم الذي قبلها أو الذي تشير إليه هو عبارة عن اسم مجرور بحرف الجر حين أترجمها أيضا سأقول I greeted the two poets who won the competition إذا أيضا استخدمت هو لأنه إشارة إلى العاقل أما إن كان الاسم الذي نشير إليه في حالة النصب in the accusative case ففي هذه الحالة نستخدم اللذين أو اللتين حسب الاسم الذي يأتي قبلها إن كان مذكر أو مؤنث ففي المثال الثالث كرم المدير الطالبتين اللتين فازتا في السباق استخدمنا اللتين أولا لأنه مثنى ثانيا لأنه مثنى مؤنث وثالثا لأنه الاسم الذي جاء قبلها هو عبارة عن اسم منصوب لأن موقعه هو المفعول به في الجملة لذلك استخدمنا الاسم الموصول اللتين أيضا حين أريد أن أترجمها إلى الإنجليزية سأقول The headmaster rewarded the two female students who won the race إذا كما تلاحظون هنا في حال كان الاسم أو الـ 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 الاسم الموصول اللي دا استخدمه في حالة الرفع أو النصب أو الجر في اللغة العربية في كل هذه الحالات الثلاث من دا ترجمه إلى اللغة الإنجليزية دا استخدم نفس الاسم الموصول اللي هو هو لأنه لا يوجد إعراب في اللغة الإنجليزية لا توجد لدي حالات رفع أو حالات نصب أو حالات جر كما هو الحال في اللغة العربية لذلك هذه هي نقطة الاختلاف السادسة بين اللغتين فيما يخص موضوع الرلاتيف كلوزز فأرجو الانتباه لها حين يكون لدينا الاسم الذي نشير إليه مثنى فينبغي أولا أن أعرف إن كان مثنى مذكر أو مؤنث وثانيا ينبغي أن أعرف إن كان في حالة النصب أو في حالة الرفع أو في حالة الجر حتى أعرف شنو الـ الـ الاسم الموصول الصحيح اللي أستخدمه هل هو اللذان اللذين اللتان أو اللتين هذه ملاحظة مهمة أرجو الانتباه لها حتى تكون جملكم دائما جمل عربية صحيحة ومضبوطة ولا غبار عليها This is the end of our presentation and the end of our lesson for today I hope you like it I hope you find it both interesting and uh, useful and you get some good information out of this uh, lecture. I would like to thank you all for your attention and for your uh, uh, good listening and of course if you have got any questions, uh, any comments, all your questions 
all your comments all your uh, all your suggestions will be welcomed and i will be glad to answer any questions that you may have uh, see you soon inshallah in our next lecture have a nice day